শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে এই টেমপ্লেটটি আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে ডাইনামিক করতে পারি এবং এই টেমপ্লেটটি আমরা সম্পূর্ণ ওয়ান পেজার প্লাগ ইন দিয়ে ডাইনামিক করব এবং দেখব কিভাবে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা ব্যবহার করে আমরা প্রত্যেকটা সেকশনকে এডিট করতে পারি তো চলুন কাজ শুরু করা যাক তো প্রথমেই বলে নেই গেট গেট ওয়ান পেজ আর ডট কম থেকে আপনারা প্লাগ ইনটি ডাউনলোড করতে পারেন এটা হচ্ছে সবচাইতে সহজ একটা পদ্ধতিতে ওয়ান পেজের ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক করার একটা প্লাগ ইন যেটা দিয়ে আপনি বিভিন্ন ব্লক রেজিস্টার করে সেই ব্লকগুলো আবার কনফিগার করতে পারবেন এবং এটা যে কারোর জন্য খুবই ইজি আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে কাজ করা যায় তো প্রথমে বলে নেই এটা আপনি ডাউনলোড করলে এখানে কিছু ব্লক আপনি পাবেন প্রিডিফাইনেড ব্লক যেগুলো আছে সেগুলো পাবেন তো আমি দেখাবো যে নতুন করে কিভাবে ব্লক তৈরি করতে হয় এবং সেগুলো আপনার টেম্পলেটের সাথে ইন্টিগ্রেটেড করতে হয় তো প্রথমে যেটা করতে হবে যে প্রথমে প্লাগ ইনটা ডাউনলোড করে আমাদের প্লাগ ইন অ্যাড নিউ এখান থেকে আপলোড প্লাগ ইন দিয়ে এটাকে ইনস্টল করতে হবে তো আমি এখন ইনস্টল করি ডাউনলোডস এখানে আমি ইনস্টল নাও করলাম এখন প্লাগ ইনটি আপলোড হবে এবং এখানে ইনস্টল হবে আর যেহেতু আমরা একটা নতুন টেমপ্লেট তৈরি করব সেহেতু আমরা আন্ডারস্কোর থেকে একটি টেমপ্লেট এখানে জেনারেট করে নিব এটা একটা জিপ ফাইল যেটা এখানে ডাউনলোড হবে আর এই ফাইলের মধ্যে যে ফোল্ডারটি আমরা পাবো অর্থাৎ যে ডাউনলোড করে আমরা সেটিকে এখন টেমপ্লেট আপলোড করে দেবো যেহেতু আমরা নতুন টেমপ্লেট তৈরি করতে যাচ্ছি সেহেতু আমরা এই ফাইলটাকে আপলোড করে দেব আচ্ছা আমরা এই ফোল্ডারটিকে আপলোড করে দিলাম আর এখানে প্লাগ ইন অ্যাক্টিভেট তো অ্যাক্টিভেট প্লাগ ইন করলে এটি কাজ করা শুরু করবে তো আমরা আমাদের টেমপ্লেটে যেহেতু এটাকে ইন্ট্রিগ্রেট করব সেহেতু আমরা এখন দেখব যে এই টেমপ্লেটটি আপলোড হওয়ার পরে আমরা এখানে মেইনলি ফাংশনস ফাইলে বলে দেবো যে ওয়ান পেজার এখানে অ্যাক্টিভেশন হবে আমাদের টেমপ্লেট থেকে ব্লগুলো নেবে তো সেই জন্য যেটা করতে হবে টেমপ্লেটের যে ফোল্ডারটা আমরা আপলোড করছি এখানে আমি একটা ফোল্ডার করব ব্লগস নামে তো তার আগে আমাদের টেমপ্লেটের যে ফাইলগুলো আছে সেই ফাইলগুলো এখানে ফাংশনস পিএস পি দিয়ে পাইয়ে দিতে হবে আর প্রথমে পড়ে রাখি আমি ওয়ান ওয়ান পেজার এই প্লাগ ইনটির ব্যবহার খুব রিসেন্টলি শিখেছি এখানে অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে সেটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি আর কোডগুলো আমি যথাসম্ভব আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তাহলে এখন আমরা যেই ফোল্ডারটি আপলোড করলাম সেই ফোল্ডারটিতে এখন গিয়ে এখানে আচ্ছা প্রথমে আমি একটু রিনিউ করে দিই এটা আপলোড হওয়ার পরে আমি জাস্ট এখানে ওকে এখন এখানে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করব নিউ ফোল্ডার ব্লকস অর্থাৎ আমাদের টেম্পলেটে এখানে ব্লকস এর ফোল্ডার থেকে এখানে আমাদের যে সেকশনগুলো সেই সেকশনগুলো পাবে তো আমি যদি এখানে সেকশনগুলো ভাগ করতে চাই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের হেডার আর তারপরে রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাবাউট সেকশন এটা হচ্ছে আমাদের রেডিগেন্স সেকশন এটা হচ্ছে আমাদের ফুড মেনু সেকশন এরপরে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের টেস্টিমোনিয়াল সেকশন এখানে এটা হচ্ছে রিজার্ভেশন সেকশন এবং ফুডার তো আমরা এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য একটা করে এখানে আমি ফোল্ডার করব যেখানে আমাদের কনফিগারেশন ফাইলগুলো স্টাইলসগুলো থাকবে তো এখানে আছে হেডার এরপরে রয়েছে অ্যাবাউট অ্যাবাউট আপনি চাইলে এখানে হেডার ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ আপনার টেম্পলেটে যদি ভেরিয়েশন থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাবাউট ওয়ান অ্যাবাউট টু অ্যাবাউট থ্রি এভাবে করতে পারেন আর এরপরে রয়েছে আচ্ছা নিয়ে ফুড মেনু রিভিয়াস
reservation footer অর্থাৎ আমাদের এই সেকশনগুলো আছে তো আমরা আস্তে আস্তে এগুলোকে ডাইনামিক করব এখন আমরা আগে প্রথমে আমাদের যে টেমপ্লেটের টেমপ্লেটের ফাংশনস পিএইচপি ফাইলে আমরা ওয়ান পেজার কে অ্যাক্টিভ করব অর্থাৎ ওয়ান পেজার প্লাগইন কে বলবো যে আমাদের এই ব্লকস থেকে সেই তার সেকশনগুলো নেবে তো ফাংশনস পিএইচপি ফাইলে এটাকে যেভাবে বলে দিতে হবে প্রথমত আমরা ওয়ান পেজার এই এটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা এই ফাংশন এক্সিস্ট করে এখানে আমরা নিয়ে নিব এখানে খেয়াল করুন ইফ ফাংশন এক্সিস্ট অর্থাৎ একটা ফাংশন যদি এক্সিস্ট থাকে ওয়ান পেজার সেক্ষেত্রেই আমরা ওয়ান পেজারের ব্লকসগুলো রেজিস্টার করব এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যখনই প্রযু তখনই প্রযুক্ত হবে যখন আমরা থিম থেকে ব্লকসগুলোকে নেব আর এখানে আমরা আমি নাম দিয়েছি যে ব্লকস যদি আপনি অন্য কোনো নাম দেন সেক্ষেত্রে এখানে ডাবল কোটেশন দিয়ে এখানে সেই ফোল্ডারটার নামটা দিয়ে দিতে হবে যদি বাই ডিফল্ট আপনি ব্লকস রাখেন সেক্ষেত্রে এখানে কিছুই দিতে হবে না আর নেক্সটটা যেটা আমি করেছি এটা হচ্ছে ডিজেবল ব্লকস অর্থাৎ আমি চাচ্ছি এই প্লাগইনটা ইনস্টল করার পরেই যে ব্লকসগুলো প্রি ডিফাইনেড থাকে প্লাগইনের মধ্যকার সেটি সেইগুলো আমি ডিজেবল করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমি চাচ্ছি যে আমার টেমপ্লেটের মধ্যে যেই ব্লকসগুলো আছে শুধুমাত্র সেই ব্লকসগুলোই রেডি হবে আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে ওয়ান পেজের ওয়ান পেজারকে আমরা থিম সাপোর্ট হিসেবে দিয়ে দিব যাতে সিএসএসটা লোড হয় তো সেই জন্য এখানে দিতে হবে অ্যাট থিম সাপোর্ট ওয়ান পেজার এটা যে কোনো জায়গায় ফাংশন স্পেসিফাইলে সেভ করে দিতে হবে তো তাহলে এখন এই টেম্পলেট থেকে সে ব্লকস থেকে তার ব্লকসগুলো সে নিয়ে নেবে আচ্ছা এখনও ব্লকসের অনেক কাজ বাকি তো আমরা এখন যেটা করব যে থিমসের যে ফাইলগুলো সে ফাইলগুলো আমরা দিয়ে দিব তো আমরা যদি এই স্টেমেলটা ওপেন করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখবো যে আমাদের কিছু সিএসএস ফাইল আছে এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল আছে সব ফাইলগুলো এখানে দিয়ে দিতে হবে তো প্রথমত আমরা এখানে এগুলো আপনারা জানেন যে কিভাবে ফাইলগুলো এখানে নিতে হয় তো আমি এখানে নেওয়া আছে আমি এখান থেকে জাস্ট কপি করে নিই আচ্ছা এখানে আমি বলে দিই যে এখানে আমি এটা এটা দিয়ে নেওয়া হচ্ছে এনকিউই করে নেওয়া হচ্ছে যে আমাদের যে গুগল ফন্টটা সেই ফন্টটা এখানে এস টি টিপি বা এস টি এটা না দেওয়াটাই ভালো হবে কারণ আমরা যখন এস এস এল ব্যবহার করব ওয়ার্ড প্রেসে তখন যেন এটা সবসময় এস এস এল ব্যবহার করলে এস টি টিপিএস আর না ব্যবহার করলে এস টি টিপি এরকম আসে তো সেই জন্য আমাদের যে দুইটা এখানে আমি যদি এসটে মেলে যাই সেক্ষেত্রে দেখবেন যে দুইটা গুগল ফন্ট ইউজ করা আছে আমি দুইটা গুগল ফন্টকে ডাইনামিক করলাম নেক্সট আমরা এখানে ডাইনামিক করলাম সিএসএস ফাইল যেন এখান থেকে নেই তারপরে হচ্ছে রেসপন্সিভ যে ফাইলটা সেই ফাইলটা যেন নেই এরপরে যে কোয়ারি কল করেছি তারপরে যে কোয়ারি ইজিং আমাদের ব্যবহার করা আছে এই টেম্পলেটে সেটা ব্যবহার করলাম আচ্ছা স্ক্রলি আমরা প্যারালাক সেকশনটা আপাতত এখানে বাদ রাখব প্যারালাক সেকশন আমরা নর্মালি ফিক্স দিয়ে দিব আচ্ছা ওকে নেক্সট হচ্ছে স্টিকি জেস এখানে আমরা স্টিকিটা কল করেছি এবং মেইন জেস এখানে কল করেছি ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ফাইলগুলো যে ফাইলগুলো আমরা কল করেছি আর এখানে আরেকটা ফাইল আছে সেটা হচ্ছে এটা নিয়ে নিই অর্থাৎ ফাইলের সাথে আমাদের ডাব্লিউপি হেডে কিছু আলাদা স্ক্রিপ্ট আছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজারের জন্য সেটা এখানে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমরা সিএসএস ফাইল কল করলাম এই এই অংশটুকু নিলাম এবং আমরা ফুটারের ফাইলগুলো দিলাম আপনাদের যে টেম্পলেট এইচ টেমেল থাকবে সেটা সব ফাইলগুলো এখানে কল করতে হবে ওকে আমরা নেক্সটে চলে যাই অর্থাৎ আমরা সব ফাইলগুলো এখানে কল করেছি ওয়ান পেজারটা অ্যাক্টিভ করছি এখন যেটা করতে হবে প্রত্যেকটা ব্লকস আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে এখন ব্লকসগুলো আমাকে রেজিস্টার করে দিতে হবে তো আমরা প্রথমেই টেম্পলেটটাকে অ্যাক্টিভ করি অর্থাৎ অ্যাপেরিয়েন্স এখান থেকে আমাদের এই টেম্পলেটটা আমরা অ্যাক্টিভ করলাম ওকে এখন আমরা একটা ব্লকসকে রেজিস্টার করার চেষ্টা করি অর্থাৎ একটা ব্লকসকে কার্যকর করার চেষ্টা করি তো প্রথমে আমরা এখানে এখানে হেডার সেকশনটাকে আমরা ডাইনামিক করব তো এখানে আমাদের যে ফাইলগুলো লাগবে তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে কনফিগ ডট পিএইচপি অর্থাৎ কনফিগারেশনগুলো এখানে আমাকে দিতে হবে কনফিগ পিএইচপি এই ফাইলটার মধ্যে যে কন্টেন্ট হবে প্রথমে আমরা পিএইচপি দিয়ে শুরু করব তারপরে রিটার্ন অ্যারে অর্থাৎ একটা অ্যারে রিটার্ন হবে এখানে আমরা এইটার যে কনফিগারেশন সেই কনফিগারেশনগুলো দিয়ে দিব অর্থাৎ প্রথমে প্রথমে আমাদের হবে 
স্লাগ অর্থাৎ এটার একটা স্লাগ থাকবে যেটা এখানে অন পেজের পাবে তো আমি এখানে প্রথমে একটা প্রিফিক্স দিয়ে দিই যাতে ডিফারেন্ট স্লাগ নেম হয় এক্সপান্ড হেডার আপনি যদি মনে করেন হেডার ওয়ান রাখেন যদি আমরা হেডার ওয়ান রাখি ওয়ান টু থ্রি তো এখানে আমরা হেডার ভেরিয়েশন করছি না বলে এখানে এক্সপান্ড হেডার তো এরপরে আমরা এখানে দিব যে এখানে গ্রুপস অর্থাৎ ওয়ান পেজের প্লাগ ইনে আপনার প্রত্যেকটা ব্লকস গুলো আপনি গ্রুপ আকারে দিতে পারবেন তো আমি এখানে একটাই গ্রুপ করব যে আমাদের এই টেম্পলেটে যে নাম সেই নামে আমি এখানে গ্রুপ করব তো এখানে আমরা দিয়ে দিব গ্রুপস গ্রুপস হচ্ছে এটা একটা ভ্যালু রিটার্ন হবে অ্যারে তো আমি এখানে একটাই দিব রেস্টুরেন্ট থিম এখানে আপনার থিমের নামটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন যদি মনে করেন আপনি আরো গ্রুপস করবেন যে হেডার ফুটার বা এই টাইপের সেগুলো আপনি এখানে আরেকটা এখানে নিয়ে নিতে পারেন যে হেডার্স সেক্ষেত্রে আপনার এই নিচের যে আরেকটা হয় সেটাও হেডার্স এর মধ্যে চলে যাবে যখন এটা আসলে কাজে লাগবে যখন আপনি অনেকগুলো হেডার তৈরি করবেন অনেকগুলো ফুটার তৈরি করবেন ইউজার এটা দিয়ে সে আরো শর্ট করতে পারবে তো আমি যেহেতু এখানে একটাই হেডার রাখছি সেজন্য আমি এটা এখানে এটাই রাখলাম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট অর্থাৎ এখন আমাদের কন্টেন্টস দিতে হবে যে প্রত্যেকটা এখানে আমরা কি কি কন্টেন্টস চাই এখানে তো এক্ষেত্রে এখানে বিবেচনা করে নিতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে প্রথমত কন্টেন্টসটা হবে হচ্ছে এখানে এখানে আমাদের কন্টেন্টস আছে লোগো এটা চেঞ্জ করার অপশন দিতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের মেনু এটা ওয়ার্ড প্লেস মেনু থেকেই পাবে আর এটা হচ্ছে সোশ্যাল আইকনস গুলো ইউজার ইচ্ছা মতো আনলিমিটেড আইকন ইউজ করতে পারবে আর এইগুলো স্লাইড গুলো হবে আমাদের রেপেটেবল ভ্যালু তো আমরা এখানে প্রথমত কন্টেন্ট সেকশনে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এক একটা যে ভ্যালু সেই ভ্যালুগুলো এরে আকারে দেবো আপনারা একটা এক্সিটিং কন্টেন্ট দেখলে খুব ভালো বুঝতে পারবেন যেমন এখানে আমি লোগো রেজিস্টার করেছি একটা মেনু রেজিস্টার করেছি এবং সোশ্যাল প্রোফাইল এবং দেন স্লাইডার তো আমি বুঝিয়ে দেই আপনাদের প্রথমত এখানে অ্যারে দিয়ে এক একটা আমরা আইটেম নিয়ে আসবো তো প্রথমে হচ্ছে এখানে দিতে হবে নেম তো আমরা নেম দিচ্ছি লোগো তারপরে এবার লেভেল এখানে হচ্ছে বড় হাতের অর্থাৎ লেভেলটা দিচ্ছি আর টাইপ টাইপ হচ্ছে বাই ডিফল্ট যদি আপনি টাইপ না দেন তাহলে সে এটা হবে টেক্সট ফিল্ড আর যদি আপনি এখানে দেন ইমেজ সেক্ষেত্রে হবে এখানে ইমেজ আপলোডিং চলে আসবে আচ্ছা এখানে আমি দিলাম এইটা আমি এখন আর একটা নেই সেটা হচ্ছে মেনু 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 টাইপ হবে মেনু অর্থাৎ এটা হচ্ছে মেন মেনু থেকে আসবে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল আইকন আচ্ছা আমরা লোগো আর মেনুটাই রাখি এখানে এখন এইটার কনফিগ এখন আমাদের ভিউ ফাইলের মধ্যে আমাদের এই এই কনফিগারেশনের যে টোটাল মেন এইচ টি এম এল বলেন আর পিএইচপি বলেন সেটা এখানে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আমি তৈরি করব যেখানে আমাদের থাকবে হচ্ছে আমি এখানে নিয়ে যাই আচ্ছা আমি টোটাল এরিয়াটা এখানে নেই অর্থাৎ হেডার সেকশনে আমাদের যেই এরিয়াটা হবে সেই এরিয়াটা আমরা এখানে নিয়ে নিচ্ছি ওকে তো ভিউয়ে আমি এখানে এটা দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমাদের ডায়নামিক করতে হবে এখানকার কন্টেন্ট গুলো সবগুলো ডায়নামিকলি আসবে তো এটা অবশ্যই এখানে আমাদের চেঞ্জ করবো যেমন এটা হবে আর এখানে আমরা চেঞ্জ করে দিন আপনি যত দূর সম্ভব অর্থাৎ আপনার সেকশনের একটা 
যতদূর সম্ভব এই স্ক্রিনশট কপি করে নেবেন এরপর ফটোশপে গিয়ে এখানে আমি এটাকে নতুন একটা ফাইলে নিলাম এখন ইমেজ সাইজে গিয়ে আমি এখানে উইড দিয়ে দেব 300 হাইট যাই থাক না কেন উইড হবে 300 আর এটা জেপিজি ফাইলে সেভ করতে হবে ব্লক নামে তো আমি এখানে ব্লক নামে সেভ করলাম ব্লক নামে সেভ করার পরে এটা এখানে আপলোড করতে হবে অর্থাৎ আমরা ডেস্কটপে যাই ব্লক নামে যে ফাইলটা ফাইলটা এখানে আপলোড করি ওকে এখন আমরা একটা পেজ তৈরি করব যে পেজে আমরা ওয়ান পেজার দিয়ে এটাকে ব্যবহার করব তো আমি এখন যাই হোম আর এনাভেল ওয়ান পেজার এখানে ক্লিক করলে এই টোটাল পেজটা সেভ হবে অর্থাৎ সেভ হবে এখন ওয়ান পেজারকে আমি এনাভেল করার জন্য এখানে লোড এডিটর এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে একটা আমাদের সাইটের ফ্রন্ট পেজ ওপেন হবে এবং সেখান থেকে আমরা দেখব যে একটা ব্লক রেজিস্টার হয়েছে আচ্ছা তার আগে যেটা করতে হবে আমরা আমাদের ফাইলগুলো আপলোড করে নিই এখানে আমাদের টেম্পলেটের যে ফাইলগুলো সেই ফাইলগুলো আমাদের এখানে দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ আমি এখানে যাই ডকুমেন্টস আমাদের টেম্পলেটের যে ফাইলগুলো এখানে আছে ইমেজ সিএসএস এই দুইটা ফাইল আমাদের দরকার হবে আচ্ছা এখানে আমাদের জেএস ফাইল যেটা আছে স্ক্রলি প্যারালাক্সটা বাদে স্টিকি আর মেইন মেনু এটা জেএস এর মধ্যে আপলোড করে দেই আর এখানে সিএসএস ফাইলটা আমরা এখন দিয়ে দিব সিএসএস ফাইলটা আমরা স্টাইল শিট এডিট করে দেই এখানে মেইনলি অনেকগুলো আননেসেসারি সিএসএস থাকতে পারে সেগুলো আমি মুছে দিলাম ওয়ার্ডপ্রেসে বাই ডিফল্ট কিছু সিএসএস এখানে থাকে আচ্ছা এখন আমরা সেভ করলাম আর ইমেজগুলো আমরা এখানে আপলোড করে দিয়েছি অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট সিএসএস ইমেজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে অবশ্যই আপলোড করে দেবো আচ্ছা এখন আর একটা রিফ্রেশ দেই এটা রিফ্রেশ আচ্ছা এখন আমরা এখানে যদি অ্যাড ব্লক এখানে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে এখানে রেস্টুরেন্ট থিম অর্থাৎ আমাদের যে থিম নেমটা সেই থিম অনুযায়ী এখানে কয়টা আছে এখন এখানে খেয়াল করেন আমি যদি ফাংশন পিএসপি ফাইল থেকে ডিজেবল ব্লকস এটাতে এটা যদি কমেন্ট করে দেই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এখানে ওয়ান পেজারে যে আলাদা যে ফাইলগুলো আছে ব্লকসগুলো আছে সেই ব্লকসগুলো কিন্তু এখানে শো করবে অর্থাৎ অ্যাড ব্লকে যদি আমি যাই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এখানে আচ্ছা এখানে আপলোড হয়নি মেবি আচ্ছা যাই হোক আমরা আমাদের টেম্পলেটের মতো করে করি আচ্ছা হ্যাঁ এখান থেকে মেবি ওয়ান এটা রিমুভ করতে হবে যাই হোক আমরা আমাদের টেম্পলেটের গুলো এখানে ব্যবহার করি তো এখানে ক্লিক করলে দেখা যাবে যে আমাদের এই যে সেকশনটা সেই সেকশনটা কিন্তু এখানে চলে আসবে আচ্ছা ইমেজটা লোড হচ্ছে এটা অ্যাজাক্স লোড হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ইমেজটা লোড হতে একটু সময় লাগে তারপর এটা লোড হয়ে যায় আচ্ছা তো এখানে আমি আপলোড ফিল্ড দিয়েছি লোগো তারপরে এখানে আমি চাইলে মেনু সিলেক্ট করে দিব এবং সেই মেনুটা এখানে হবে কিন্তু আমরা এখানে কিছুই ডাইনামিক করিনি এখন আমরা ডাইনামিক করব আচ্ছা এখানে আমি একটা আমাদের সিএসএস একটু রং আছে এটাকে আমি ঠিক করে দিই স্টিকি র্যাপার অর্থাৎ যে কোয়ারি অ্যাক্টিভ না হলে ওইটা কাজ করবে আর মেইন যে এসে আমি যেহেতু স্ক্রলি প্যারালাক্সটা এখানে ব্যবহার করছি না সেহেতু আমি এখানে স্ক্রলি প্যারালাক্সটা মসে দিই তাহলে আমি যে কোয়ারি কমপ্লিট করবে হ্যাঁ এইটা ওকে আচ্ছা এখন আমরা চাচ্ছি এখানে যে লোগোটা এখানে যে লোগোটা আছে লোগোটা আমরা এখন এখানে আপলোড করে দিয়ে এখানে দেখব যে ডাইনামিক্যালি এটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা এবং মেইন মেনুটা আমরা এখানে দিয়ে দিব আচ্ছা এখানে আমরা এখন যদি এখানে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটা চলে আসছে এবং আমরা এটাকে এডিট করতে পারব আচ্ছা আমি এখন আমাদের ভিউ ফাইলে এখানে আমি এখন বলে দেব যদি লোগো সেট থাকে সেক্ষেত্রে এখানে লোগো দেখাবে আর এছাড়াও আমরা ডিফল্ট ভ্যালু ইউজ করতে পারি ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে লোগো যদি এখানে আপলোড না থাকে তবে এখানে লোগো শো করবে যখন আপলোড করবে তখন আপলোড করাটা শো করবে এরকম আমরা করতে পারি 
আচ্ছা আমরা এই ইমেজের আপাতত একদম ডাইরেক্ট ইউআরএল দিয়ে ডিফল্ট ভ্যালু ইউজ করি পরবর্তীতে আমরা থিম ডাইরেক্টরি থেকে এটাকে নিয়ে আসব ওকে কনফিগারেশন ফাইলে এখানে আমি দিতে পারি ভ্যালু অর্থাৎ এখানে একটা এটাই ভ্যালু থাকবে বাই ডিফল্ট আর এখন আমরা ভিউ পিএইচপি ফাইলে এখন আমরা ওইটাকে ডেকে নিব অর্থাৎ ভিউ পিএইচপি ফাইলে বলবো অর্থাৎ এটা আমাদের নাম হচ্ছে লোগো আর কন্টেন্টস যে ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবল থেকে আমরা এখানে ডাটাটা নিতে পারবো অর্থাৎ এখানে আমি যদি যাই পিএইচপি পিএইচপি ইকো কন্টেন্টস এখানে আমি নিব লোক আচ্ছা কন্টেন্টস লোগো এখানে যদি এটা নেই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে এখন আমি যদি আপনাদের দেখাই রিফ্রেশ দেই এখন আমি যদি এখানে লোগো চেঞ্জ করি আচ্ছা প্রথমে আমি এই ব্লকটা নিয়ে নেই এই ব্লকটা নিলাম এখন এখানে খেয়াল করুন ডিফল্ট ভ্যালু চলে আসছে আমি এখন ইমেজটা চেঞ্জ করে দিব আচ্ছা আমি যে কোনো একটা ইমেজ এখানে যদি আপলোড করি সাপোজ আমি এই ইমেজটা লোগো হিসেবে ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আমি এই ইমেজটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিলে দেখা যাবে যে এখানে ওই লোগোটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে আমাদের ওই লোগোটা চলে আসবে অর্থাৎ যেই লোগোটা আমরা এখানে ব্যবহার করছি খেয়াল করুন এখানে কিন্তু ইমেজ এখানে লোগোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমরা এটা ইউজ করব না আমরা এখানে লোগো হিসেবে যেটা লোগো সেটাকে ইউজ করি আচ্ছা সিলেক্ট আমরা আমাদের যে রিয়েল লোগো সেই লোগোটা এখানে ইউজ করলাম অর্থাৎ যে কোনো লোগো আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ওকে এখন মেনুটা সেট করতে হলে যেটা করতে হবে মেনু হচ্ছে এখানে ওয়ার্ড প্রেসের মেনু কাজ করবে আমরা এটাকে সেভ করে নিই সেভ করে নেওয়ার পরে আমরা এটাকে ক্লোজ করে একটা মেনু তৈরি করে ফেলি যেখানে আমরা মেনুটা সেট হবে আচ্ছা এখানে মেনু ওকে আমরা মেনুতে আপাতত এখানে জাস্ট হোমটা এখানে থাকলো আর এগুলো আমরা একদম সেকশন থেকে নিয়ে আসবো অর্থাৎ সেকশন যেগুলো যেগুলো হবে মেনুগুলো অটো চলে আসবে মেইন মেনু এটা তৈরি করলাম এখন আমরা ওইখানে পেজেস এটাতে ভিউয়ে যাই এনাবেল বিল্ড মুড অর্থাৎ বিল্ড মুড অ্যাড করে এখানে আমি এখান থেকে এডিট করে এইখানে আমরা মেইন মেনু সিলেক্ট করে দেব মেইন মেনু সিলেক্ট করে এখানে সেভ করলাম এখন এখানে দেখা যাচ্ছে না কারণ আমরা মেনুকে ডায়নামিক করিনি এখন আমি মেনুকে ডায়নামিক করব তো মেনুকে ডায়নামিক করলে আমরা ওয়ার্ড প্লেসে যেভাবে মেনুকে কল করি ঠিক সেভাবেই এখানে মেনুকে কল করতে হবে শুধু ডিফারেন্স হলো শুধুমাত্র এখানে আমাদের মেনুটা আসবে হচ্ছে কন্টেন্টস মেনু থেকে অর্থাৎ মেনুটা আমাদের যে ইউনিক আইডিটা সেটা আর মেনু ক্লাস এখানে যদি ক্লাস থাকে ক্লাস আইডি থাকলে আইডি এখানে দিয়ে দিতে হবে তারপরে আমরা এটাকে কেটে দিই এটা আমাদের এখন আর দরকার নেই অর্থাৎ আমরা মেনু এইভাবে নিয়ে আসবো আচ্ছা তাহলে এখন এখানে দেখি এখানে আমি যদি যাই অর্থাৎ এখন রিফ্রেশ দেই রিফ্রেশ দিলে দেখা যাবে যে আমরা যেই মেনুটা সেট করেছি সেই মেনুটা এখানে আসছে আমরা চাইলে এখানে ব্লক অ্যাড করে এটাকে যদি মেনুতে সেট করতে চাই এখানে আমি ইজিলি এটাকে একটা মেনু দেব আর এখানে মেনুর আমরা নাম দিলাম যে হোম পেজ আর এখানে আমরা স্ল্যাগকে চেঞ্জ করে দিব পরবর্তীতে দেখব যে কিভাবে এই স্ল্যাগটা আমরা ইউজ করতে পারি এখনও কিন্তু আমাদের স্ল্যাগ ডায়নামিক করা হয়নি আমরা এখানে নাম দিলাম হোম পেজ অ্যাড টু মেনু এখানে অ্যাড টু মেনুতে ক্লিক করলে দেখা যাবে যে আমাদের এখানে মেনু চলে আসছে এবং এখানে খেয়াল করুন যে হোম পেজ স্ল্যাগটা কিন্তু আমাদের শো করছে অর্থাৎ আপনারা ইউআরএল এ দেখুন নিচে এখানে শো করছে ব্যাকে গিয়ে আমরা এভাবে সেকশন যুক্ত করতে পারি এবং এখানে ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এখন রিপিটেবল সেকশনগুলো একটু দেখা যাক তো সোশ্যাল আইকনগুলো এখানে দুইভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি একটা হচ্ছে এখানে সোশ্যাল লিঙ্কস নামে আমাদের একটা প্যারেন্ট এখানে থাকতে হবে সোশ্যাল লিঙ্কস থাকলে আমরা এখানে খুব ইজিলি এটাকে ব্যবহার করতে পারি জাস্ট চলুন আমরা প্রথমে দেখি যে কিভাবে আমরা কনফিক পিএইচপি ফাইলে আমরা রিপিটেবল ফিল তৈরি করতে পারি জাস্ট এখানে আমরা এখানে দিব নেম সোশ্যাল লেভেল এখানে দিলাম সোশ্যাল লিঙ্কস আর এখানে 
ভ্যালু আমরা ভ্যালু কে জাস্ট এখানে একটা অ্যারে রিটার্ন করব তো ভ্যালু কে যদি অ্যারে রিটার্ন করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে এটা একটা রিপিটেবল ফিল্ড হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন আমরা রিফ্রেশ করি ओके सेक्शनटार एडिटे जा मिनट एक देखे आस अच्छा हमें एकटू कोटेशन दिए आसने मे बी कोटेशन दीते कन्फिगारेशन व्यलू আচ্ছা এখন রিফ্রেশ করি এখানে অর্থাৎ এখানে একটা কোটে দুইটা কোটেশন হবে হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা সোশ্যাল লিঙ্ক অ্যাড করতে পারি তো সোশ্যাল লিঙ্ক অ্যাড করলে এখানে সুবিধা হচ্ছে আপনি লিঙ্ক দেবেন এখানে এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে যেমন সেক্ষেত্রে জাস্ট প্রি ডিফাইনেড কিছু আইকনগুলো দেওয়া আছে যে আইকনগুলো এখানে চলে আসবে কিন্তু আপনি যদি চান যে আইকন পিকার দেবেন সেটাও আপনি এখানে করতে পারেন অথবা আপনি যদি মনে করেন এখানে আইকন ইউজার আপলোড করবে সেটাও এখানে করা যাবে আচ্ছা আমরা দেখি যে কিভাবে অটোমেটিক্যালি আইকনগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো প্রথমত এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ভ্যালুগুলোকে আমরা ফোর্জ করে এখানে নিয়ে নিব অর্থাৎ ভিউ পিএইচপি এখানে আমরা নিয়ে নিই कंटेंट सोशल के सोशल नाम फोर्स करी और एक आस और ये जो आईकन टाइमोमेटिकाली चले आसने जस्ट आप लिंक रखी और ये पीएचपी एको सोशल আচ্ছা এটা মুছে দেই দেখি এবার কি হয় সেভ করলাম আর আমি রিফ্রেশ দেই এখন ওকে আমি কিছু সোশ্যাল অ্যাড করি অর্থাৎ এইচ টি টি পি ফেসবুক ডট কম এখানে দেখুন আইকন কিন্তু চলে এসেছে আমি নেক্সটে যাই টুইটার ডট কম ডিবল মেবি তিনটা কি হবে ডিবল ডট কম এখানে কিন্তু আইকনগুলো চলে এসেছে অর্থাৎ এখানে যেটা করা আছে ইভেন হুভারও ডিফারেন্ট কালার চলে এসেছে ওয়াও ওকে এটা এই ওয়ান পেজার প্লাগ ইনের মধ্যে এটা করা আছে যেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এখানে সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আইকনগুলো চুজ করতে পারবেন না যে ইচ্ছে মতো আচ্ছা আপাতত এখানে এটাই থাক আমরা পরে এটাকে চেঞ্জ করব আচ্ছা এরপরে জাস্ট সেভ আচ্ছা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা রিপিটেবল ফিল্ড ইউজ করব অর্থাৎ এখানে আমরা আনলিমিটেড স্লাইডার যুক্ত করতে চাই যেটা হচ্ছে নেক্সট প্রিভিয়াস হবে আচ্ছা এটা লোড হবে এই মেসটা হ্যাঁ এখন লোড হয়েছে এখানে আমরা স্লাইডার যুক্ত করতে চাই এবং ইউজারকে এই স্লাইডারের টেক্সট এই বাটনসগুলো আপলোডের ফিল্ড বানাতে চাই তো সেক্ষেত্রে এক একটা স্লাইডার এখানে আমাদের যেটা করতে হবে রিপিটেবল ফিল্ড করতে হবে খুব সহজে আপনি এখানে রিপিটেবল ফিল্ড করতে পারেন আচ্ছা রিপিটেবল ফিল্ড আমরা কি করে করব এটা হচ্ছে আমরা একটা নিয়ে আসি এখানে আমি নিলাম স্লাইডার স্লাইডস আচ্ছা স্লাইডস দিই আর এখানে টাইপ আমি এখানে দিব রিপিটেবল 
আচ্ছা আমি একটু দেখে আসি টাইপের রিপিটেবল স্পেলিংটা আচ্ছা আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আপনি আর এইগুলো ওয়ান পেজারের ওয়েবসাইটে এই যে 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 ফিল্ডগুলো ব্যবহার হয় সেই ফিল্ডগুলো আপনি এখানে পাবেন যেমন আমি এখানে সার্চ করি রিপিটার এখানে এটার হচ্ছে রিপিটার স্পেলিংটা হবে রিপিটার আচ্ছা এখানে করা আছে যে আমরা রিপিটার ইউজ করছি এখানে যেটা করতে হবে রিপিটারের মধ্যে আমরা ফিল্ডসগুলো তৈরি করব অর্থাৎ এখানে যাই রিপিটার আর এখন আমরা ফিল্ডস এখন ফিল্ডসগুলো নিব ফিল্ডসগুলো হচ্ছে একটা অ্যারে তারপরে এর মধ্যে আমরা অ্যারে আকারে ফিল্ডসগুলো দিব অর্থাৎ এখানে খেয়াল করুন এখানে আমি নিয়ে আসি অ্যারের মধ্যে আমাদের এক একটা অ্যারে হবে আচ্ছা আমি এখানে তৈরি করি এই এইভাবে এইখানে কিন্তু আমাদের ওইটা হবে অর্থাৎ আমরা কি কি চাই এখানে দেখি যে এখানে আমরা চাচ্ছি যে স্লাইডের একটা টাইটেল থাকবে যেটার লেভেল থাকবে স্লাইড আর টাইটেল এরপরে স্লাইড আর লিঙ্ক ওয়ান টেক্সট অর্থাৎ আমি এখানে লিঙ্ক ওয়ান বলতে বুঝিয়েছি এইটাকে তারপরে এটা হচ্ছে লিঙ্ক টু লিঙ্ক ওয়ান লিঙ্ক লিঙ্ক টু টেক্সট লিঙ্ক আচ্ছা এখানে লিঙ্ক টু লিঙ্ক হ্যাঁ এটা টু হবে আর স্লাইড বিজি প্রত্যেকটা স্লাইডের আলাদা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজার আপলোড করতে পারবে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা রিপিটেবল ফিল্ড আমরা যদি একটু দেখি যে রিপিটেবল ফিল্ড আসলে কেমন দেখতে হবে সেক্ষেত্রে এটাকে জাস্ট রিফ্রেশ দেই আচ্ছা এখন এইটাতে এডিটে যাই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে এখানে দেখেন স্লাইডার টাইটেল দিতে পারবো স্লাইডার লিঙ্ক ওয়ান টেক্সট লিঙ্ক ওয়ান লিঙ্ক অর্থাৎ টেক্সট এবং লিঙ্ক দিতে পারবো লিঙ্ক টু এর একই অবস্থা এবং স্লাইডের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা এখন আমরা কি আগে স্লাইডারটাকে ডাইনামিক করে দেই তো স্লাইডার ডাইনামিক করতে হলে ঠিক একইভাবে আমরা যেভাবে যেভাবে এইটাকে ইউজ করছে অর্থাৎ ফোর্স করে ঠিক একইভাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করি তো আমাদের এক একটা আইটেম যাবে এখানে আচ্ছা অ্যাক্টিভ ক্লাসটা নিয়ে আসা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে অ্যাক্টিভ ক্লাসটা এখানে প্রথমটা অ্যাক্টিভ হবে আচ্ছা প্রথমে আমরা এখানে যেই ফিল্ডটা আমাদের সেই ফিল্ড হচ্ছে স্লাইডস এটা হচ্ছে স্লাইডস স্লাইডস অ্যাস স্লাইড সিঙ্গুলার করে নিলাম আর এখানে আমরা এটা নিয়ে আসবো এক একটা আইটেম হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিয়েছিলাম একটা ক্লাস দিয়ে এখন আর ক্লাসের দরকার নাই এখানে আমরা স্টাইল এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে আসবো আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হচ্ছে পিএইচপি ইকো স্লাইড আচ্ছা স্লাইড হচ্ছে এখানে আমি ভেরিয়েবল এখানে দিয়ে দিব অর্থাৎ আমরা যেই আইডিটা দিয়েছি স্লাইড বিজি এখানে হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এইটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল এইটা হচ্ছে আচ্ছা সবগুলো আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি আচ্ছা আমাদের হচ্ছে এটা স্লাইড বি ব্যাকগ্রাউন্ড একটা হচ্ছে টাইটেল এটা টাইটেল লিঙ্ক ওয়ান টেক্সট আচ্ছা টেক্সট হচ্ছে এটা লিঙ্ক ওয়ান লিঙ্ক হচ্ছে এটা এখানে জাস্ট টু হবে এখানে টু হবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় এখানে যে বলেছিলাম যে এখানে কিন্তু প্রথম আইটেমটাতে অ্যাক্টিভ ক্লাস যুক্ত হবে তো আমরা এখানে এটা খুব ইজিলি দিয়ে দিতে পারি যে এখানে জাস্ট একটা ভেরিয়েবল নেই যে স্লাইড লুক নম্বর ইকুয়াল জিরো আমি প্রথমে জিরো নিলাম আর তারপরে বললাম যে পিএইচপি লুপ নম্বর প্লাস প্লাস এটা প্রত্যেকটাতে একটা করে ইনক্রিজ হবে এবং আমি এখানে এবার বলে দিচ্ছি যে পিএইচপি এফ
जो दी स्लाइड लूप इक्वल वन जो तो अर्थात फर्स्ट लूप जोखों नहीं होगे तो खों नहीं एक्टिव क्लास टाइप खाने आज में तो खाने एक खाने होए जाए आज हमें एक खों नहीं टाइम मुझसे दें खाना वो शो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे आओ ची तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनो एक खाने थाके शेज़ अर्थात यूजर जोखों नहीं एक टैब इकहन नेम है अच्छा इकहन तो क्या मैं नियाश ही अर्थात एट अच्छा उधर एट अच्छे टाइटलेर वैल्यू तार परे अच्छा लिंक टेक्स्ट होते हैं अमेकहन दिए दी वैल्यू होते हैं लिंक वन वैल्यू एक हने दिए दीजे लिंक टू आचा इमेजर हम राय कने वैल्यू दिए दी एक हने इमेजर जो लिंक टा से शीटाई दिए दी मैं इतना ही दी दिलाम अच्छा एकों एकाने रिफ्रेश दे ओके हमरा एकों देखी और था रामरा एकाने ख्याल करें ना हमारे टाइटल ए टाइटल किन्तु एकों एकाने चल रहा है एवं नेक्स्ट स्लाइड किन्तु हमारे नई एकों आह अमी इखाने चेंज करते पर इखाने एकदम इखाने ही चेंज हो गया और था तो अमी दी हियर इज माय स्लाइड हियर इज माय स्लाइड टाइटल हियर इखाने क्या करने इरे किंतु चेंज हो गया सं इखाने एक्चुअली एक टू पैडिंग जीता हो गया इधर हेडिंग है जाए को अमी दिए दी थी अच्छा लिंक वन लिंक वन होता है अमी इखाने दिए दी सी � एकाने C और मेनूस है जब एकाने अपनी लिंक चेंज करते बार बन अच्छा हमने एक आर एक टा स्लाइड जुटो करी ये टेक जस्ट कॉपी करें नीला मैं एकाने हमने एकाने दिलाम जब अच्छा एकाने मैं नेक्स्ट टा जाई नेक्स्ट टा जोन में ये टा एकाने आश्लो अच्छा एकाने आपने ये टा तो आप बुस्ते पे रचें गो टू � आमे खाने go to google कर दिलाम next नाते जाई आचा है go to google एखन आम राज दी इमेज टेके चेंज कर दी आचा आम एक्टो इमेज आपलोड कर एट आपलोड कर ओके आम राज इमेज टा स्टिल एट कर दी शेखेटर आम राज देख बोजे एखाने आम देर ओई जे इमेज टा आसे शे इमेज टा कीते एखने लोड हबे अच्छा लोड हो चाहे एकोन ये तो लोड है क्या सा एकोन जस्ट हमरे एकोन इखने सेव करे फिल्म मो सेव करे फिल्म ले अर्थात यूजर इजीली इखने जस्ट स्लाइड आते रिकॉर्ड तबर बे एकोन ये टा क्रॉस करे दान अपनी चाहिए आवार एडिट आज तबर ना अर्थात ये जे ये टा अमी कोल्लम ये टा टोटली वन पेज दे डायनेमिक अच्छा इखने क्लिक होच्छ ना मेन भी कोन एक टा प्रॉब्लम है सर ओके आम्र बुझते पे रची जे इखने लोगो टा चेंज कोल्लम मेन मेन इच्छा मतो चेंज होलो आह इखने आम्र स्लाइड टाइटल दीते पाल्ला मेन स्लाइड टाइटल आश्ले पैडिंग दिला ठीक है जबे आर इखने ये टा यूजर इच्छा मतो दीते पाल्लो एकोन इखने यूजर इखने जेटा करता है इटा ना दिले इटा सेंटर्ड है जबे ऑटो आह इटा करा जबे समस्या ना इखने फिल्स � एक एक टा ब्लॉक आम के इखने रिस्टर करता है बे इखने नॉर्मली ब्लॉक चले आज बे एवं शेगुला करता है बे अमर आगमी ते आरो ब्लॉक रिस्टर कर बहुत था जो तो गुलो ब्लॉक आम इखने फोल्डर तोरी कोलम सब गुलो रिस्टर कर बे उन प्रत्येक टा डायनामिक कर चेस्ट कर बो खूबी इजी ऐटा आपना प्रैक्टिस कर ले बुस्ते